الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تم رأس كالله شنا كربه نجي بشتي عما دير نتو پرويجون جي بشتي عما دير نتو پرويجون يو تم رأس دير كسو بشتي عما دير جي بشتي عما دير جي بشتي عما دير عما دير जाना थकर दौड़ कर, उत्तम तो प्रयोजनीय हो। तरबीत रेट एट एक्टी, शेटे हल्लो, पाना हरेर आदब, किसे आदब? पाना हरेर आदब। अनक्षम में हमरा विषय गुली के छुट्टो मने कोरी, छुट्टो मने कुडलो, इधर विषय टे गुरुत्तो अनेक, विषय टी गुरुत्तो अनेक। तो ये आधा बेर भीतर है जब इसे टी प्रथम आशे से टे हलो खावार पूर्वे आधा आमी जब खाद्य ग्रहण कर बो तार पूर्वे जब ना हमरा नमाज़ेर नमाज़ जोखन आरंभ बो करी नमाज़ेर आगे किसू फ़ारोज़ रहे से नमाज़ेर आगे किसू फ़ारोज़ रहे से लेकिन नमाज़ेर आगे शट्ट हो नहल नमाज़ हो बन खाद्य दौड़ा जनो प्रथम खाद्य प्रथम मामा के लिए देखते होंगे खाद्य दौड़ा जनो पवित्र है खाद्य दौड़ा क्या है जनो पवित्र है पवित्र होते पारे ये ये जिन्स टाइप पवित्र जे जिन्स टाइप हम रखा ची ये जिन्स टाइप पवित्र अथवा ये जिन्स टी ये जिन्स टीर क्षेत्रे जे विधान गुलियाँ से विधान � आपना सामने दुई प्रकार खावर नियाशा हुए चे दुई प्रकार खावर पूरी वर्षन करा हुए चे एक टी हलो आशोले हराम एक टी हलो की आशोले हराम जमन शुकुरेर मांसो कुकुरेर मांसो काकेर मांसो बिरालेर मांसो ये गुले आशोले हराम एगली की आश्चर्य हराम आरक्षित परिवेशन करा हुए चे आश्चर्य हराम किंतु इटे विधान प्रयोग ना कर अर्कारों ने हराम हुए हराम हुए चे जमान गोरुर मांसों की परिवेशन मैंने अपने को परिवेशन करा हुए चे बस हागोलर मांसों परिवेशन करा हुए चे किंतु अल्लाह ने मज़बा करा है नहीं कांडा मज़बा करा है नहीं अथवा � जब कर रहे थे तो वो हराम शेठ की जो दी कुनो एमोंज जगह जब कर रहे थे जेखने उन्नर नमे जब कर रहा है कुनो मज़ारे कुनो खान का ही उखने जो दी अल्लाह नमो जब कर रहा है तो वो शेठ हराम इस तरह से तो ताहले अमदेर एगोली खाद्देर आगे अमदेर एक बिशुगल देखता होगे तो प्रथम की बोल लाम जेठे हलो � मांसो, कुकुरेर, मांसो, जगली के इस्लाम हरार निर्धारण करे चे, इस्लाम की करे चे, हराम निर्धारण करे चे, अरेक टा हलो, आश्चर्य की हलाल, किंतु विधान प्रयोग न करार कारण ना करार कारण क्यों है चे, हराम है चे, जमान, हलाल बस्तु, हलाल जीप, शरीक अल्लाह नाम नानी जवाब करा है चे, और तब अल्लाह � उन्हें ना मज़ाबा करा है चे ये तो कि हलाल बोस्तु हराम है चे अरेक तो कि अल्लाह ना मज़ाबा करा है चे किंतु एमोंज जगह ज़ाबा करा है चे जेकने अल्लाह नाम सरा उन्हें ना मज़ाबा करा है जेकने कि अल्लाह नाम सरा उन्हें ना मज़ाबा करा है जमन माज़ारे अथवा उताव कुनो मूर्ति सामने ये अल्लाह ताला बोलते हैं यह जो लड़ी ने आमनु कुलु मिंतो ये बाती मारा जक ना कुम अल्लाह ताला ईमान दादर के विधान दिए चेन हे मोमिन गन तुमरा खाओ सलाम तुमरा की करो खाओ तुम्हारे जो रेजिक दिए ची मने तुम्हारे जो रेजिक दिए ची तात्थे के हलाल रखाओ करता खाओ 
হালাল খাও তার মানে আপনাকে যে রিজেক্ট দেওয়া হয়েছে এই রিজেক্টের ভিতর হারামও থাকতে পারে আপনার রিজেক্টের ভিতরে কী থাকতে পারে হারামও থাকতে পারে বুঝতে পারছেন তো কেমনি হারাম আপনি আল্লাহর নামেই গরুটি জবাই করেছেন আল্লাহর নামেই গরু আল্লাহর নামেই বা মুরগি বা ছাগল আল্লাহর নামেই জবাই করা হয়েছে তারপরও কেমনি হালাল হতে পারে কোনো মাজারে কোনো খানকাতে সেখানে জবা করা হয়নি তারপর হালালকে আরাম কেমনে যদি আসল উপার্জনটাই হারাম হয় আসল উপার্জনটাই হারাম হয় তাহলে রেজিক আপনি পাইছেন আপনি রেজিক পাইছেন কিন্তু রেজেকটা কি হারাম রেজেকটা কি হারাম সুদে জোয়াতে মানুষ ঠকিয়ে এগুলি কি হারাম তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের রেজেক্ট যা দিয়েছেন সেখান থেকে আমি হালালটা গ্রহণ করব কিটা গ্রহণ করব হালালটাই গ্রহণ করব আর দ্বিতীয় হলো আমি খাওয়ার পূর্বে খাওয়ার পূর্বে পানাহারের পূর্বে আমাকে তাকোয়ার নিয়ত করতে হবে কিসের নিয়ত করতে হবে তাকোয়া কি যদি আমার তাকোয়া না থাকে তাহলে আল্লাহ তালা কোনো আবাদতি কবুল করবেন না আর খাদ্য গ্রহণ পানীয় গ্রহণটা এটাও কি আবাদত এর দ্বারা আমাকে নেকির উদ্দেশ্য করতে হবে নেকি অর্জনের নিয়ত করতে হবে আমাকে আমি যে খাদ্য গ্রহণ করছি কেন খাদ্য গ্রহণ করছি এই খাদ্য গ্রহণটা যেন আমার স্বভাবে পরিণত হয় এই পানীয় গ্রহণ যেন আমার স্বভাবে পরিণত হয় এটি আমাকে প্রথম থেকে নিয়ত করতে হবে একজন মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্তেই আবাদত তাই না একজন মুসলমানের প্রতিটি মুহূর্তই আবাদত প্রতিটি কাজই আবাদত আমি যে খাচ্ছি তাহলে যখন আবাদত মনে করি খাবো সেখানে আমাকে কোরআন এবং সন্ন্যার নীতিমালায় গ্রহণ করতে হবে কি করব আমি আমি যখন মনে করব যে এটা তাকোয়া খাদ্য গ্রহণটা আমাকে তাকোয়া সামনে রেখে গ্রহণ করতে হবে তাকোয়ার বহির প্রকাশ করতে হবে আমার এই পানাহারে যদিও হালাল জিনিসটা যদিও হালাল জিনিসটা কিন্তু কোন প্রক্রিয়া আমাকে বাস্তবায়ন করতে হবে এখানে আমাকে তাকোয়া প্রকাশ ঘটাইতে হবে কি করতে হবে এখানে আমার তাকোয়া প্রকাশ ঘটাইতে হবে এখানে আমাকে যেই প্রক্রিয়াতে কোরআন এবং সন্না আপনাকে আমাকে গ্রহণ করতে বলেছে ওই প্রক্রিয়ায় আমাকে গ্রহণ করতে হবে ওই প্রক্রিয়া আমাকে গ্রহণ করতে হবে তিন নম্বর হলো আমাদেরকে খাওয়ার পূর্বে যেন হাত ধৌত করে নেই প্লেট ধৌত করে নেই কি করে নেই হাত প্লেট যাতে খাবো যাতে করে এখানে অপরিষ্কার কিছু না আসে ইসলাম আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি ইসলাম অনেক গুরুত্ব দিয়েছে আল্লাহ রব বলছেন তোমরা নিজেদের স্বাস্থ্যকে তোমরা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না কোন দিকে ঠেলে দিও না ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না এমন প্রক্রিয়ায় আপনি খাদ্য গ্রহণ করবেন না যাতে করে আপনার শারীরিক শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় আপনি এমন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ করবেন না যাতে করে আপনার পেটের সমস্যা হয় আপনার কি হয় পেটের সমস্যা হয় এমন খাদ্য আপনি গ্রহণ করেন না হালাল এরপরও কি সেটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হতে পারে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হতে পারে এদিকে ইসলাম আপনাকে নির্দেশনা দিয়েছে কি করেছে এখানে ইসলাম আপনাকে নির্দেশনা দিয়েছে তো আপনাকে হাত ভালো করে ধৌত করতে হবে আপনার যেই বাসনে আপনি খাচ্ছেন 
সেই বাসনটা কি করতে হবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে করে আপনার শরীর আপনার পেট আপনার সব কিছুই আল্লাহর দেওয়ার নিয়ামত আল্লাহর দেওয়া আমানত এই আমানতকে রক্ষা করতে হবে আপনি মনে করলেন আলাইকুম আসসালাম যে আমার শরীর আমি যা খেয়ে নষ্ট করি সমস্যাটা কোথায় না এটা আমানত এই আমানত সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে প্রশ্ন করবেন কি করবেন আপনাকে প্রশ্ন করবেন কেয়ামতের দিন আপনাকে প্রশ্ন করবেন আর খাদ্যজ গ্রহণ করব তার জন্য আমাদেরকে দস্তর খান গ্রহণ করা যাতে করে খাদ্য যদি আপনার প্লেট থেকে আপনার বাসন থেকে পড়ে যায় সেটাকে পারত পক্ষে সেখান থেকে আবার নিয়ে আপনি গ্রহণ করতে পারেন কি করতে পারেন আবার নিয়ে আপনি কি করতে পারেন গ্রহণ করতে পারেন এমন যেন না হয় খাদ্য অনেক আছে কিছু খাইলেন কিছু ফেললেন আমরা অনেকে দেখেছি তাদের একটা মানে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কিছু খাবে কিছু রেখে দিবে প্লেট যে প্লেটে যা আছে আপনার থালে যা আছে আপনার বাসনে যা আছে সব যে খাইবেন অনেক লোক দেখেছি উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেছে উচ্চতর মানে কি বাংলাদেশের উচ্চতর ডক্টর ডক্টর এমন ডক্টরদেরকে আমরা দেখেছি আর জেনারেল ডক্টর নয় জেনারেল ডক্টর নয় ইসলামীর ইসলামের শিক্ষা নিয়ে ইসলামিক শিক্ষা নিয়ে ডক্টর করেছে তাদেরও দেখেছি আমরা এটা অভ্যাস এদিকে আমাদের গুরুত্ব গুরুত্ব দিতে হবে এদিকে কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে অনেকে দেখেছি আমরা যে একদিন দেখলাম মনে হয় তার একটু বেশি হয়েছে কিন্তু সব সময় পিলোটে কিছু রেখে চলে গে মানে উঠে যাবেন এটা তো হয় না তো আপনি যদি না খেতে পারেন এই খাদ্যের উপর অনেক অভাবই আছে তাদের হক রয়েছে অনেক অভাবই রয়েছে তাদের হক রয়েছে আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবু দাউদের হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্লেট ভালো করে চেটে খাবে এই প্লেট তার জন্য তার জন্য মাক ফেরা তার জন্য দোয়া করবে তো এখন চেটে কেন খেতে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম চেটে কেন খেতে বলেছেন তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু আমরা মুসলমানরা বেশিরভাগ সবাইকে বলবো না বেশিরভাগ আমরা শুধু ফজিলত নিয়ে আছি আমরা কি নিয়ে আছি ফজিলতটা কিন্তু এর ভিতরে যে আরও অনেক হিকমত রয়েছে সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি না এই হিকমত নিয়ে গবেষণা করেছে পশ্চিমারা পশ্চিমারা গবেষণা করেছে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেন প্লেট চেটে চেটে খেতে বললেন কেন প্লেট চেটে খেতে বললেন এখানে আরও কয়েকটি বিধান আসে একটি হলো চেটে খাওয়া মানে কি চামচ দিয়ে খেলে চেটে খাওয়া হয় না চামচ দিয়ে খেলে চেটে খাওয়া হয় না হাত দিয়ে খেলে চেটে খাওয়া হয় তারা দুই প্রকারই গবেষণা করেছে আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরও গবেষণা করেছে তারাও গবেষণা করেছে গবেষণায় দেখেছে চামুচ দিয়ে খাওয়ার কারণে পাকস্থলিতে যাওয়ার পর খাওয়াটা যে মন্থিত হয় চেটে খাওয়ার কারণে খাওয়াটা যে পচন ধরে হাত দিয়ে খেলে যত দ্রুত পচন হয় চামুচ দিয়ে খেলে সালাম তত দ্রুত হয় না তত দ্রুত হয় না আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার হাতের সাথে আপনার মুখের সাথে আপনার পেটের সাথে একটা সম্পর্ক রেখে দিয়েছেন যারা হাত দিয়ে খাবে হাত দিয়ে যারা খাবে তাদের খাদ্য হজমে সহযোগিতা বেশি তারা 
শেষ পর্যন্ত বলেছে গবেষণেরও করে দেখেছে যে কোনো তরকারি বা কোনো খাদ্য চামচ দিয়ে নেওয়া হয়েছে আর ও আর আর এক প্লেট থেকে বা আর পাতিল থেকে হাত দিয়ে নেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ সময় পর দেখা গেছে চামচ দিয়ে যে প্লে যে পাতিল থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা দেরিতে নষ্ট হয়েছে আর যেটা হাত দিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়েছে কারণ নাকি এই হাতের ভিতরে এমন কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যাকটেরিয়া রেখেছেন যে ব্যাকটেরিয়াগুলি আপনার পচনে অতি দ্রুত পচনে সহযোগিতা করে আমরা খাদ্য যে গ্রহণ করি এই খাদ্য যত তাড়াতাড়ি কি করবে মন্ত্রিত হবে পচন ধরবে তাড়াতাড়ি কি হবে হজম হবে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য তত ভালো ততই উপকার এই জন্য আমাদের কি করতে হবে কি করতে হবে আপনার প্লেট চেটে হাত দিয়ে খেতে হবে প্লেট চেটে খেতে হবে প্লেট কি করতে হবে চেটে খেতে হবে তো প্লেট চেটে খাওয়ার মাক ফেরাত কামনার অর্থটা কি প্লেট মাক মাক ফেরাত কামনা করবে এর অর্থটা কি এক নম্বর হলো আমি যে আমি যে খাদ্যকে অপচয় করলাম না কি করলাম না অপচয় করলাম না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন কি করেছেন কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফু তোমরা খাও পান করো কিন্তু অপচয় করো না আমরা জানি আল্লাহর বিধান যদি আমরা যদি বাস্তবায়ন করি সেখানে আল্লাহ আমাকে সব দান করবেন কি করবেন কি করবেন সব দান করবেন মানে যে আলহামদুলিল্লাহ যে বিষয়টি যে কাজটা আমি করলাম আল্লাহ বিধান অনুযায়ী তাহলে আমি শুধু গুণার থেকে বাঁচলাম না নামাজ না পড়লে কি হয় আমার জন্য গুণা হবে শুধু গুণা থেকে বাঁচলাম না সবও পেলাম সবও পেয়ে গেলাম অনুরূপভাবে আমি যখন খাদ্য গ্রহণ করলাম আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা যখন আমি গ্রহণ করব শুধু আমি গুণার থেকে বাঁচবো না আমি সব পেয়ে যাব তো এই জন্য কি করব আমরা খাদ্য গ্রহণ করব সুফরাতে দস্তর খানে যাতে করে অপচয় না হয় একটা পরে গেল সেটা আমরা কি করব কি করব আমরা ওখান থেকে উঠিয়ে খাবো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমার যদি কোনো লোকমা পরে যায় তুমি ওটা উঠাবে যেখানে ময়লা আছে ময়লা পরিষ্কার করবে আর যদি ময়লা শুধু পরিষ্কার করতে অক্ষম হও কিছু খাদ্য সেখান থেকে অপসারণ করতে হবে সেটা করার পরে বাকিটা তুমি খাদ্য গ্রহণ করবে কি করবে বাকিটা তোমরা খেয়ে নেবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে দস্তর খান গ্রহণ করতে হবে আমাদের পারত পক্ষে যাতে করে খাদ্যটা কি হয় সুন্দরভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি আর খাদ্যটা আমরা যেন কি না করি মানে এমন অবস্থায় না করি এমন অবস্থায় যেটা আমাদের আদবের খেলাপ যেমন অনেকে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি হালান দিয়ে চা খাচ্ছি হালান দিয়ে খাদ্য খাচ্ছি এটা আদবের খেলাপ কিসের খেলাপ শুধু আদবেরই খেলাপ না আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আপনি এমন পজিশনে এমন অবস্থানে আপনি খাদ্য গ্রহণ করবেন যে অবস্থানে আপনার খাদ্যের যে রাস্তা রয়েছে খাদ্য গ্রহণ করার পর পাকস্থলিত যাওয়া পর্যন্ত যে নলিগুলি রয়েছে যে রাস্তাগুলি রয়েছে এই রাস্তাগুলি সরাসরি খোলা থাকে সরাসরি খোলা থাকে আর আপনি যখন শয়ন করা অবস্থায় খাবেন তখন বাধাগ্রস্ত থাকে আপনি যখন হেলান দিয়ে অবস্থা থাকবেন বাধাগ্রস্ত থাকে আপনি যখন বাঁকা হয়ে খাবেন বাধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে বাধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে তাহলে আপনার সেখানে ক্ষতি হবে কি হবে সেখানে আপনার খাদ্য গ্রহণে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হবে আর ইসলাম চায় না যে আপনার ক্ষতি হোক ইসলাম চায় না কি আপনার ক্ষতি হোক এই জন্য 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কখনো কি করেন নাই তিনি হেলান দিয়ে পিছনে হেলান দিয়ে এভাবে কখনো খাদ্য গ্রহণ করেন নাই তো তিরমিজ রাহিমাহুল্লাহ অনেকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন যে হেলান দিয়ে খাওয়া এদিকে ট্যাক পেনে খাওয়া অথবা শুয়ে থেকে খাওয়া তো মুত্তা কেয়ান হেলান দিয়ের এখানে অনেক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আমরা যে জামে পরে বসি মানে হাঁটু মানে মুরব্বা চার কোনা করে যে বসি যেটা কি কেমন বসা বলে এটাকে আমরা অনেকের অনেক জামে পরে বসা বলা আপনার দুই ঠ্যাংকে এইভাবে বসে বসা দুই ঠ্যাং দুই পা কি করা গুটিয়ে বসা না এইভাবে বসা কি করে বসা এইভাবে বসা বুঝতে পারছেন তো হাঁটু এইদিকে দুই হাঁটু দুই দিকে আসন করে বসা এই আসন করে বসাকেও ইমাম তিরমিজ রাহিমাহুল্লাহ নিষেধের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন নিষেধের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন এইভাবে আমরা না খাওয়ারই চেষ্টা করব না খাওয়ারই কি করব চেষ্টা আর খাদ্য যখন আমরা গ্রহণ করব এই খাদ্য গ্রহণে আমরা দোষ প্রকাশ করব না আমাদের দেশে কিছু লোকই আছে বিশেষ করে যদি মানে বিবাহ বাড়িতে মেয়ের বাড়িতে খেতে যায় বুঝতে পারছেন তো দোষ বলবেই কি বলবে দোষ বলবে আর এই চাউল দিছে মোটা মোটা শেষে পায়েস তো দিছে কিন্তু চিনি দেয়নি এই হয় নাই সেই হয় নাই এখানে একটা বিষয় আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি বিবাহতে বিসর্জন চলে আসছে বিবাহতে অলিমা যে করে অলিমা বুঝেন তো বহুভাত বলে আমাদের দেশে অনেক দেশে অনেক ভাষা পথপ্রিণি বলে তারপরে বহুভাত বলে অনেকের কি আরও কি কি বলে অলিমার খাওয়া বলে আরও কি কি বলে তাই না আরও ভাষা আছে অনেক জায়গায় এই খাদ্যটা যে বহু ভাতের বা অলিমা যেটা খাওয়ারটা এটা ছেলের বাড়িতে হবে না মেয়ের বাড়িতে হবে আর মেয়ের বাড়িতে কি মেয়ের বাড়িটা মেয়ের বাড়িতে হওয়া কি ইসলামে নাই ইসলামে নাই অলিমা করবে কে ছেলে মেয়ের বাড়িতে না এখন আমরা শর্ত করবেন কি করবেন শর্ত করবেন যে বিয়াই সাহেব ছেলে তো বিয়ে করে নাম আমার গোষ্ঠী কিন্তু বড় লোক হবে পাঁচশো লোক হবে কয়শো পাঁচশো এখন বাংলাদেশ এখন পরিস্থিতিতে মেয়েরা মেয়ের বাপ কেন যেন একটা মানে অসহায় অসহায় হওয়ার কারণ আছে কি আছে কালনও আছে কারণ কি বুঝেন কারণটা হলো এক নম্বর বাংলাদেশে যদি পর্দাসীন মহিলা হয় পর্দাসীন না বাপ মা নামাজি ফকিরের ঘরের মেয়ে কেউ মেয়ে কেউ করার জন্য পীড়াফিরি করে জানেন আপনি আমরা তো আমাদের গ্রামে দেখেছি আমাদের গ্রামে দেখেছি এক বোন সেই যুগ থেকে কোরআন পড়াচ্ছে এখনও কোরআন পড়ায় আমরা যখন ছোট তখন তার আগে থেকে কোরআন পড়ায় আর এক বোন মোটামুটি লেখাপড়া করেছে তো সব এই দুই বোন বিশেষ করে এবং বরদাসীন এই দুই বোনকে বিয়ের জন্য কত জায়গার থেকে মানে প্রস্তাব এসেছে মেয়ের বাপ মোটামুটিভাবে বলতে পারেন যে মানুষের বাড়িতে চায় মানে চেয়ে খাইতো আর কি এরকমই পরিস্থিতি আর কি কিন্তু এর মেয়ের বাপ দেখেছে ছেলে নামাজি কি না ছেলে আলেম কি না তারপর এইভাবেই বিবাহ দিয়েছে এইভাবে কি দিয়েছে মানে তার মানে এই লোকটা মানুষের বাড়িতে ধরেন যে মোটামুটি ভিক্ষা করে খায় মানে পুরা ভিক্ষুক না আত্মীয় স্বজনের কাছে ধান কাটে গিয়ে বলে যে আমি অভাবি কেউ এক মন দিল কেউ পাঁচ কেজি দিল এইভাবে আর কি তার বাস দরকার ওই জাতীয় স্বজন আছে বা পরিচিত আছে ওখানে থেকে মানে ধরেন যে আসল ফকির না হলেও মানে ভদ্র ফকির ইনি মেয়ে বিয়ে দরজনে কি করেছে 
শর্ত জুড়ে দিয়েছে ছেলে নামাজি হতে হবে ছেলে আলেম হতে হবে এই হতে হবে সেই হতে হবে তাহলে ধনী হন আর গরিব হন আপনার মেয়ের যদি চরিত্রবান বানান তাহলে আপনার বাড়িতে প্রস্তাব নিয়ে মানুষ আসবে একজন না দুইজন না আপনি ফিরিয়ে সারতে পারবেন না আর দুই নম্বর হল আমাদের দেশে কি বলে যে মেয়েরা যেন সুখে থাকে এক লাখ টাকা না কষ্ট করে দিলাম আমি রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে বিবাহর ক্ষেত্রে যার দিন তোমরা ভালো দেখবে তার কাছে বিবাহ দিবে তাহলে শান্তি পাবে আর যদি না হয় বুঝলেন এই কথাটা আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম ভয়াবহ কথা আর যদি না করো তাহলে অনেক প্রসারিত ফেতনা শুরু হবে কি শুরু হবে ফেতনাটা কত বড় হবে অনেক লম্বা একটা ফেতনা হবে তাই হয়েছে তো এর ফেতনা শেষ আছে এই কারণে কত মায়ের বুক খালি হয়েছে কত মায়ের বুক খালি হয়েছে নির্যাতন করতে করতে মেয়েকে মেরেই ফেলছে কত তালাক হয়েছে কত তালাক হয়েছে মানে আরও যে কত পরিস্থিতি কারণ কি আপনার দিন দেখি বিয়ে দেন নাই আমাদের দেশে আপনি যদি ধরেন দশ বিঘে সম্পত্তি আছে আপনার দশ বিঘে সম্পত্তি আছে তিন বিঘে সম্পত্তির কাছে বিয়ে দেন ডিমান্ড লাগবে না জানেন আপনার থেকে নিচু ঘরে দেন কি লাগবে না যৌতুক লাগবে না কিন্তু আমরা চাই যে কি আরও একটা বড় করে দিই এটাও একটা কারণ এটাও একটা কারণ আর একটা কারণ হলো বলবেন যে আপনাদের মসজিদ ইমাম সাহেব আছে ইমাম সাহেব কেমন আরে আমাদের এলাকা তো উনি তো ভালো মানুষ আমরা মেয়েকে প্রস্তাব মানে প্রস্তাব দিয়েছে বিবাহ না 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 সে কামাই বেগ আমার মেয়েকে কি খাওয়াবে আমার মেয়েকে কি খাওয়াবে আর আমাকে আমার মেয়ে কি ওই জামাইকে নিয়ে কোনো ভদ্র সমাজে যেতে পারবে তার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে পারবে বান্ধবীরা কি বলবে এই যে পরিস্থিতিটা মানে ভালো জামাই মানে আপনি চান না আর আপনার ভালো মেয়েও চান না তো যেটা বলছিলাম অলিমা হবে কার বাড়িতে ছেলের বাড়িতে মেয়ের বাড়িতে অলিমা নাই যদি করতে হয় আপনি মনে করলেন আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো আমি বিবাহ করব আমার বন্ধু বান্ধব আছে কি বলবে তাহলে আপনি খরচা দিয়ে করাবেন কি দিয়ে করাবেন যদি করতে হয় মেয়ের বাড়িতে কি করবেন ছেলে বিয়ে করেন গোবিন্দ ভাই তাই না যদি করতেই হয় যে আমার মেয়ের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করতেই হবে কি করবেন নিজে খরচ দিবেন ঠিক আছে আর পারত পক্ষে মানুষকে দেখায় দিবেন নিজে যখন খরচ দিয়ে করাবেন এটা প্রকাশ প্রচার করবেন কি করবেন প্রচার করবেন যে মানুষ জানুক কি ছেলের বাপ নিজের খরচা করেছে আর যদি প্রচার না করেন গোপনে না তাহলে মানুষ মনে করবে কি যে মেয়ের বাড়িতেও হতে পারে মেয়ের বাড়িতেও মেয়ের পক্ষ থেকে হলো ঠিক আছে যদি করেন প্রচার করবেন যে ইসলামের নীতি মেয়ের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান করতে হয় অলিমা মেয়ের বাপের কোনো কি নাই ঝোট ঝামেলা নাই মেয়ে যখন দুনিয়াতে আসছে মেয়ে যখন দুনিয়াতে আসছে তখনই আল্লাহ নবী সুসংবাদ দিয়েছেন তা কি ছেলে হলে খরচা ডবল মেয়ে হলে খরচা কত একটা ছাগল ছেলে হলে ছাগল কয়টা দুইটা সহজ আল্লাহ তালা আগেই করেছেন বিয়ের সময়ও কি বিবাহ করতে যাব করাতে যাচ্ছেন ইকে দিবে যৌতুককে দিবে মেয়ে না ছেলে ছেলে যৌতুক দিবে মেয়েকে মহারানাকে দিবে ছেলে না মেয়ে এই মহারানা দাবি মানে কার এটে মেয়ের মেয়ের বাপের না মহারানা কার মেয়েকে দিবেন ছেলেকে না ঠিক আছে বিবাহ যখন দিলেন জামাইকে দেওয়া জামাইকে কিছু দেওয়া এটা কি শ্বশুরের জন্য কি একান্ত কর্তব্য না কিন্তু মেয়েকে স্বর্ণবাতি দেওয়া কাপড় দেওয়া এটা শ্বশুরের দায়িত্ব কি করবেন ছেলের বাপের দায়িত্ব ছেলের দায়িত্ব ঠিক আছে এখন 
মেয়ের বাড়িতে যেটা বললাম বলতে চাচ্ছিলাম যে মেয়ের বাড়িতে যখন খাওয়াতে যায় তখন কি এই ভালো হয় না সেই ভালো হয় না এই হয় না আরে ডেকোরেশনটা তো করতে পারে নাই আরে পিলেট দিছে পুরাতন মানে যত রকম দোষ আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম কোনো খাদ্যের দোষ তিনি বর্ণনা করেননি যতটুকু মনে চেয়েছে খেয়েছে যেতে মনে চান না তিনি খাননি লবণ বেশি হয়েছে অল্প করে খান লবণ বেশি হয়েছে অল্প করে খান বিরিয়ানি ভালো হয় নাই যতটুকু মন চেয়েছে খান আপনাকে জোর করে নাই তো আপনি কি করেছে জোর করেছে না তো রসুল সাল্লা সাল্লাম কোনো খাদ্যের দোষ তিনি বর্ণনা করেননি যত দূর তার মন চেয়েছে খেয়েছেন আর যখন মন চান নাকি আর খান নাই খাদ্যের দোষ বর্ণনা করব না আরে ভাই আমাদের বাড়িতে অনেকে আছে ডালে লবণ হয়েছে লবণ বেশি হয়েছে এমন পিটান পিটাইছে বউকে আর আপনি একটু রান্না করে দেখেন না কি অবস্থা করেন না আপনি রান্না একদিন একদিন বাচ্চারা ধরেন না কি অবস্থা এক রাত বাচ্চা রাখেন না কি অবস্থা এরপরে যদি বাড়ি যদি চাকর থাকে চাকরে রান্না করে বুঝতেই পারছেন আমি বেতন দিই এরকম রান্না হবে কেন বাবুরছি না ভাই সে উপারত পক্ষে চেষ্টা করছে আনাস আলাদিল্লাহ নো দশ বছর খেদমত করেছেন কয় বছর রাসুল বলেন নাই আনাস এই কাজ কেন করেছ আবার বলেন নাই রাসুল আর আনাস তুমি কেন করো নি তুমি কেন সে তো খাদেম আর উনি তো আপনার স্ত্রী আপনার পুত্রবধূ আপনার কে পুত্রবধূ কি বলেন কবির ভাই ইভেন ভাই কি বলেন তাহলে আপনার মেয়েকে এটা অন্য বিষয় তার ভিতরে আপনার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি দেওয়ার পরে চিন্তায় থাকে না আমার মেয়ের সাথে কি ব্যবহার করা হচ্ছে আপনার মেয়ের আপনার পুত্রবধূর মাকে চিন্তা করছে না কি বলেন কি বলেন আর আপনি যদি মমিন হন তাহলে আপনার জন্য যা ভালোবাসবেন পছন্দ করবেন তার জন্য তা পছন্দ করতে হবে নাকি আমারটা ষোলো আনা আর বিয়েটা কি বারো আনা নাকি না আপনারটা ষোলো আনা বিয়েটাও কি ষোলো আনা আল্লাহ তালা আমাদের সবাইতে ভিতরে বাড়ি পাখি নিচ্ছেন নামাজের পরে নামাজ ফিরে আসে তো আমরা এর আগে আলোচনা করছিলাম কি খাওয়ার পূর্বের আদবগুলি খাওয়ার পূর্বের আদবগুলি তো সর্বশেষ যেটা আলোচনা করছিলাম সেটা হলো খাদ্যের যেন আমরা দোষ বর্ণনা না করি খাদ্যের জন্য কি না করি দোষ বর্ণনা না করি আপনার যতটুকু পছন্দ হচ্ছে খেয়ে নেবেন আর পছন্দ যদি হবে না ছেড়ে আসবেন বিশেষ করে আমাদের সমাজে যেটা হয় সেটা কি দাওয়াত খেতে গেলে কোথায় গেলে দাওয়াত খেতে গেলে কিছু লোকই আছে কি করবে কাজই হলো না দোষের মানে দোষ একটা বলবেই দোষ বলবেই তো এক লোক দাওয়াত খেয়ে আজকের দোষ আর খুঁজে পায়নি আজকে কি দোষ আর খুঁজে পায়নি বলছে যে বেশি ভালো হওয়াটাও ভালো না দোষ একটা বাইর করলো ঠিক আছে এরকম যদি আমাদের বিশেষ করে আমরা যারা শিখলাম আমরা যারা শিখলাম আমাদের কাঁধে অনেক দায়িত্ব এই দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে বর্তায় যায় যখন আমরা শিখি সেটা হলো এগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য যত দূর পারব আমরা চেষ্টা করব কি করব চেষ্টা করব আর একটা বিষয় যেটা সেটা হলো আমাদের দেশে এই দাওয়াতের ব্যাপারটা আমাদের সাথে যেগুলি বেশি আমাদের সাথে দাওয়াতটা হয় মানে যেগুলি ওই যে অনেক মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয় এই দাওয়াতি খাওয়ায় বেশিরভাগ দাওয়াতি খাওয়াটা কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামী না মানে মূল দাও দাওয়াতটাই মূল দাওয়াতটাই যেমন 
আত্মীয় অসুস্থ বাপ অসুস্থ মা অসুস্থ স্ত্রী অসুস্থ ভাই অসুস্থ বা ছেলে অসুস্থ এই অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছে সালাম আসেন উর্দু কাল থা আজ নেই সালাম এসাকে বাদ জুম্মাকে দিন তো তার চেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে মানুষ মৃত্যুবরণ করে চল্লিশে খাওয়ানোর জন্য খাওয়ানোর জন্য চল্লিশে এই চল্লিশে খাওয়াটা কি সবের কাজ না গুনার কাজ অবশ্যই গুনার কাজ এখন মনে করবেন যে মানুষকে অভাবকে খাওয়াইলাম গুনা কেমনে হবে আপনি খাওয়াচ্ছেন কেন আপনার মৃত ব্যক্তির জন্য উপকার হবে কি হবে উপকার হবে উপকার সবের জন্য যদি খাওয়ান নির্দেশনা আসতে হবে রাসুল থেকে কার থেকে নির্দেশনা আসতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি নিজে একটা বানিয়ে করবেন আর মনে করবেন যে সব পাবো না কখনো হবে না আর দুই নম্বর এই প্রচলনটাই এসেছে শ্রাদ্ধ থেকে হিন্দুদের থেকে কোথায় থেকে হিন্দুদের থেকে কোথায় থেকে এসেছে হিন্দুদের থেকে আসছে এটা তো আপনি হিন্দুদের প্রথা আপনি সেটা বাস্তবায়ন করে আর চাইবেন আপনার সোয়াব আপনি কি চাইবেন সোয়াব চাইবেন তা তো হবে না এরপর এই খাদ্যটা দাম দেওয়া হয় মিসকিন খানা তাই না মিসকিনদের খানা যদি মিসকিনদের খাওয়া হয় আর এখানে ভালো ভালো যে খাবার এত মিসকিন রেখায় নাকি বড় ধনী রেখা আর মিসকিনদের জন্য যদি হাড্ডি জুটে জুটলো না আর যদি বলে যে ভার একটু দেও চোখ রাঙাবে আর যদি বেশি কথা বলে যে আমাদেরই খাবার আমাদের দিবে না কেন বাস তার তো উঠেই দিবে তাহলে এখানেও কিন্তু কি মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে কিসের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে মিথ্যার আশ্রয় এরপরে আমাদের সমাজে অনেক সমাজে আছে অনেক সমাজে আপনারা দেখেছেন কেন না জানি না আপনারা নিজের সমাজে পার্শ্ববর্তী সমাজে আছে কিনা জানি না যেদিন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে লাশ দোয়ানো হচ্ছে কবর খোঁড়া হচ্ছে আবার অন্য দুঃখে কিন্তু গরু জবাই করে আবার রান্নাও করা হচ্ছে রান্নাও করা হচ্ছে যারা মাটি দিতে এসেছে তাদের মাটি দিয়ে তারপরে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে যাবে তাহলে একদিকে তার সুখ কলিজা সিরে খান খান আবার আর একদিকে থাক আর না থাক আপনাকে করতেই হবে আপনাকে করতেই হবে আমি বগুড়াতে দুইটা জায়গায় গেল মানে দুইটা মৃত্যুবরণ করেছেন মাটি দিতে গেলাম তো দুইটাতে দেখলাম একখানে তো ধনী মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তার ভাই এলান করে দিল ভাই যারা আসছেন আমরা গরু জমি করেছি খাওয়া দাওয়া করে যাবেন তো মনে করলাম এটা আর একটা মৃত্যু পর অনেক দূরে তারপরও গেলাম দেখব সেখানে যাওয়ার পরে তো এক এক জন এসে ওয়াজ করছে লাশকে সামনে রেখে ওয়াজ কোরআন হাদিসে আসে তাও কয় যা আসে যা নাই তাও কয় বলছে যে কোরআন হাদিসে আসছে যাতে করে মৃত ব্যক্তির মুখে যেন পানি দেওয়া না হয় কি দেওয়া না হয় পানি দেওয়া না হয় এগুলিও বলা হচ্ছে খাওয়ার মানে জানাদা শেষ মাটি দেওয়া শেষ হয়ে গেল এরপর তো তারা মানে মাটি দেওয়ার যে যখন হয়ে গেল মাইক দিয়ে বলা হলো আপনারা যারা আসছেন 
খাওয়া দাওয়া করে যেতেন এবার অভাবী একটা গেলাম অনেক ধনী আর একটা গেলাম অভাবী দুইখানি অবস্থা দুইখানেই এই অবস্থা তো ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই কি খাওয়াবে তাদেরকে বা যারা খেয়ে এসেছে পরে বলে মানে গরু জবা করা হয়েছিল ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই ওখানে কি খাওয়া দিল আপনাদের বলছে এখানে মাছের ব্যবস্থা করেছে মানে গরু মানে মাংস করতে পারছে না মাছ দিয়ে হলেও করতে হবে এটা কি বিবেকে কি এটা কি বাধা দেয় না বিবেকে বাধা দেয় না এটা খাদ্য যে বাড়িতে মানুষ মারা গেছে তার আত্মীয় স্বজনরা ওই বাড়িতে খাদ্য নিয়ে যাবে রাজাল্লাম বলছেন যে তাদের জন্য খাদ্য বানিয়ে তোমরা নিয়ে যাও তার একটা পেরেশানিতে আছে তার কষ্টের ভিতর আছে তাদেরকে খাদ্য দাও না না দিয়ে মৃত সুখে তারা কি কাতর ওই চিন্তাই করবে নাকি খাওয়ার ব্যবস্থা করবে আবার যারা মৃত্যুবরণ করে বেশিরভাগই তো চিকিৎসা করে মানে প্রায় অনেকে দেউলিয়া হয় হাওলা হাত বরাত করে চিকিৎসা করে তারপরে কি মরার উপর খরার ঘা এগুলি কি নির্যাতন চলছে না আর দুই নম্বর বাপ মা মারা গেছে বৎসরে একটা অনুষ্ঠান করতে হয় বাপ মার যেন একটুকু যদি না করি তো করলাম নাকি বাপ মা তো অনেক কিছু ছেড়ে গেছে বাপ মা অনেক কিছু ছেড়ে গেছে বাপ মার জন্য কি এতটুকু করতে পারবো না এক হাজার মানুষকে খাওয়াবো আচ্ছা জান যায় বলেন যে ভাই এক হাজার মানুষ না খাওয়াইয়া মসজিদের ই হবে এক হাজার মানুষের আপনার তো কত খরচ কত করবেন তা আপনি মসজিদে রড কিনে দেন সেখানে দিবে না নাম হবে না তো সেখানে এরকম সেখানে সেরকম নাম হবে না খাওয়াইতেই হবে আচ্ছা এই মৃত্য ব্যক্তি যিনি মারা গেছেন তার জন্য দোয়া কারটা লাগবে সন্তানেরটা কারটা সন্তানেরটা সন্তান দোয়াও করতে পারছে না মানে কি করে হাওলাত করে নিয়ে এসে দোয়া করা হাওলাত করে নিয়ে এসে দোয়া করাচ্ছে আর একটা যেটা আমাদের দেশে বেশিরভাগ দাওয়াতে রমজান মাসে বা অন্য সময় হয় সেই দাওয়াতে সর্বপ্রথম যে উদ্দেশ্য থাকে টার্গেট যেটা থাকে যে মেহমান তিনি হলেন ইমাম সাহেব কে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব তো ভালো বলে খাচ্ছে নি আপনার সমাজে ওই ইমাম সাহেবের থেকে যে কত মানুষ অসহায় আছে সব কোনটা বেশি পাবেন আপনি ইমাম সাহেবকে তো নাম ফাটাইবেন আপনি ইমাম সাহেব কী করবেন নাম ফাটানোর জন্য ইমাম সাহেবকে দিবেন আরও টাকা দিলেন যারা না খেয়ে আছে যারা অভাবী তাদের দিকে কেন দেখেন না তাদের দিকে কেন দেখেন না দুই নম্বর যে অলিমার যে দাওয়াতটা হয় এই অলিমার দাওয়াতেও বাসাই করা হয় কি কারা উপঢোকন দিবে কারা উপঢোকন দিবে তাহলে আর গরিবদেরকে কি করা হয় দাওয়াত কমই দেওয়া হয় দিবে না তারা এমনও দেখা গেছে এমনও দেখা গেছে আপন ভাঙনেকেও বলেনি আপন ভাঙনেকেও বলেনি তারপরে কোন দূর আত্মীয় কোনো কখনো দেখা হয়েছিল কোথায় জানি তাকে দাওয়াত দিয়েছে কারণটা কি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন ওই অলিমার দাওয়াতটাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার যেই অলিমার দাওয়াতে যেই অলিমার দাওয়াতে ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় গরিবদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না তাহলে এরকম আরও অনেক কিছুই আমাদের দেশে যে খাওয়ানো হয় তাহলে এই খাওয়ানো আমি কি আর আদর্শ যেটা আদর্শ খাবার যেটা আর যেটা আদর্শ নয় সেটা পরিত্যাগ করে আমরা কিনেছে শুরু করতে পারবো ইনশাল্লাহ 
কি বলেন আমরা পারবো অবশ্যই পারবো ইনশাল্লাহ তালা যদি আমাদের নিউজ ঠিক থাকে এবার বাবা মারা গেলেন গতবার তো আমরা তো খাওয়াই না অনেক দিন হলো অনেক আগে আমরা ছোটোকালে দেখেছি খাওয়াইছি আমরা তো আর খাওয়াই না অনেকেই অনেক কথাই বলছে বাপের প্রতি দরদ নাই এই নাই সেই নাই তো আমরা বলতাম দেখেন আমার বাপের প্রতি দরদ আমাদের যা আছে তার থেকে আমাদের বেশি না আপনার কি না বেশি না আমার বাপার প্রতি দরদ আমাদেরই বেশি আপনাদের বেশি না আবার আমি আসার সময় ঢাকায় অপেক্ষা করছি ওখানে একটা লোক মারা গেছে তো তারা তো সব মানে সেই দিনই কি করবে কয়টা গরু খাওয়াবে এই খাওয়াবে এই খাওয়াবে খুব চলছে তো তারই ভাই আছে তা আমি দেখতে গেলাম ভাইকে বললাম ভাই এসে বলল যে চলেন আমাদের মিটিং হচ্ছে তা আপনি একটু থাকবেন মিটিং ওইটার তো মিটিংয়ে গেলাম যার বললাম যে কি করবেন এই ঘটনা তো আবার এই লোকটা যে আছে ওনার ভাই তো ওনার ভাই ছেলের আমার বয়সী তা আমার সাথে খুব আমাকে খুব মানে আর কি মোটামুটি তা বললাম যে ইসলামের নীতি হলো এই ইসলামের নীতি এই ছেলেরা মেয়েরা তো মানবেই না করতেই হবে এটা সমাজ সমাজে খারাপ বলবে ধনী মানুষ তো ওনার ভাই বললেন যে দেখেন আমার ভাইয়ের কি উপকার হবে না উপকার হবে তার ছেলে দেশে আমি ভালো জানি তার ছেলে দেশে আমি ছোটোকালে একসাথে বড় হয়েছি আমার ভাইয়ের দরদ ছেলেদেরও আছে তো উপকার কোনটা হবে তাদের সঙ্গে বেশি জানি তো আমি চাই যে আমার সন্তানের আমার ভাইয়ের জন্য আমরা এই খরচা না করে আমরা কয়েকটি খাতে ব্যয় করি তো উনি খাতগুলি বললেন গরিব মিসকিন রাখলেন তারপরে কি কি খাত বললেন এই টাকাগুলি আমরা এই কাজে ব্যয় করব তো শেষে হইতে হইতে সবাই রাজি হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ সবাই কি হলো রাজি হয়ে গেল তাহলে আপনারা আমরাও কিন্তু সেরকম কিছু কি করতে পারি করতে পারি তো আপনি একজনকে বুঝাইলেন এখনই যে বুঝলাম এমন কোনো কথা নাই আপনি শুরু করলেন আজ এমন হতে পারে আপনার এই সন্নতটা দশ বছর পরে বাস্তবায়ন হবে শুরু করেন আপনি আপনি কি করেন শুরু করেন বুঝাইতে থাকেন আপনি বুঝাবেন কিন্তু মানানোর দায়িত্ব আল্লাহর মানানোর দায়িত্ব কি আল্লাহ তো যাই হোক সর্বশেষ যেটা খাওয়ার আগে আদব যেটা সেটা হলো আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করব আমরা জামাতবদ্ধভাবে খাদ্য গ্রহণ করব কিভাবে বিশেষ করে আমাদের পরিবার যখন খাব আমরা একই সুফ্রাই একই দস্তরখানে বসে খাব যদি পারি বড় প্লেট একসাথে খাব যদি পারি বড় প্লেটে একসাথেই খাব কেননা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বললেন ইয়ারা সাল্লাহ বাড়িতে যেন বর কচ্ছন হয়ে যাচ্ছে অভাব যায় না কি যায় না অভাব যায় না রাসুল বললেন হইতে পারে তোমরা আলাদা আলাদা খাও মনে হয় একসাথে খাও না যদি একত্রব একসাথে খাও তাহলে তোমাদের খাদ্যের উপর বরকত আসবে কি আসবে বরকত আসবে তাহলে আপনার পরিবারে সন্তানদের বিবাহ করেছেন কি করেছেন সন্তানদের বিবাহ করেছেন তো এখানে সন্তানে যে বড় করা পর্যন্ত সন্তান তার যৌবনে পতর্পণ করার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব কার আপনার তার ভরণ পোষণ দায়িত্ব কার আপনার পথ দেখিয়ে দেওয়া আপনার এরপরে সন্তানের যে রোজগার এটা সন্তানের এটা কার এটা কার সন্তানের সন্তানের দায়িত্ব আপনার দেখভাল করা যদি প্রয়োজন হয় ঠিক আছে ধরেন একজনের পাঁচ সন্তান 
পাঁচ সন্তান তিন সন্তানকে বিবাহ করিয়েছেন তার সন্তান আদি আছে আর যত কামাইল সব কিছু বাবার বাবার কাছে কার কাছে বাবার কাছে বাবার হাতে জমি কিনলো বাবার নামে আর হাম করলো তাহলে সন্তান সবাই পাবে তাই না এক সন্তান কাজ করে সেও পাবে এক সন্তান এখন লেখাপড়া করছে সেও পাবে এক সন্তান খেটে মরছে সেও পাবে আচ্ছা সন্তান একটা মারা গেল তার স্ত্রীও আছে তার সন্তানও আছে তার নামে কিছু নেই সব বাপের নামে এই সন্তানের স্ত্রীও পাবে না তার সন্তানের কিছু পাবে না পাবে পাবে কেন যখন সন্তানের আগে যখন বাপ মা ছেলে যখন মারা গেছে তাই না তাহলে বাপের হ্যাঁ বাপের আগে ছেলে মারা গেছে এই সন্তানরা যে মারা গেছে তার সম্পদ পাবে দাদাটা পাবে না কার পাবে এখন দাদার দয়ার উপরে খেয়ে গেলেন আপনি দিলে দিতেও পারে নাও দিতে পারে তাহলে স্ত্রী যে সন্তান তারা দুয়ে না পাবে সেটা কোথায় কিছুই নাই সন্তানরা তারও কিছু নাই ঠিক আছে তো সন্তানদের আলাদা আলাদা কামাই ঠিক আছে তো সন্তানরা তাদের কামে আলাদা থাক কিন্তু রান্না খাওয়া যেন একসাথে হয় কি হয় একসাথে হয় যেমন বাসা ভাড়া বাসা ভাড়া যদি আপনি যদি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন পরিচালনা করতে পারেন আপনার যদি হেকমাত থাকে তাহলে সন্তানরা তোমার কামাই তোমার থাক তুমি মাসে খরচা বাবদ এত দিবে খাদ্যের খর মানে খানা বাবদ খরচা তোমার এত আর বাসা ভাড়া এত বাকিটা তোমার থাক আর রান্না যেন একসাথে হয় রান্না যেন একসাথে হয় খাবার যেন একসাথে এখানে বরকত আছে পাঁচটা চলাতে যা খরচ হবে এক চলাতে অনেক কম হবে তাই না পাঁচ চলাতে পাঁচবারে যে তেল দিবেন এক কেজি আধা কেজি মাছ পাকাবেন পাঁচ জায়গায় আর আড়াই কেজি মাছ যদি একসাথে পাকান তেল পরিমাণ পাঁচ জায়গায় যা লাগে কম লাগবে গ্যাসও কম লাগবে গ্যাসও কম লাগবে এবং এখানে খাদ্যতে বরকত পাবেন খাদ্য কি পাবেন বরকত পাবেন একটা বিষয় সবসময় লক্ষ্য রাখবেন আমাদের গ্রামগঞ্জে যে এই যে বিষয়টা হয় সেটা হলো নতুন বউরা যখন আসে ঠিক আছে এবং বাড়িতে যদি খাদেম থাকে চাকর থাকে খাদ্য কিন্তু আলাদা হয় খাদ্য বিশেষ করে ওই যে গৃহ পুত্রবধূ এদের ভাগ্যে কিন্তু শেষে ওই যে পাতিলের যা থাকে শেষে তাই না আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে কি করতে হবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সবাই খেয়ে যাবে তারপরে খাবে না তাদের জন্য যেই পরিমাণ আপনি খাইবেন ওইভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে খাদ্য দিতে হবে রাসুলাম বলছেন তোমাদের বাড়ি যখন কোনো বাবুরচি রাখবে খাদেম রাখবে তুমি যখন খাবে ওই খাদ্য থেকে দুই চার লোক মা তাকেও দিবে ওই খাদ্য থেকে আবু জারা দিয়ে আল্লাহকে এক সাহাবা দেখে বললেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তোমার কৃত দাস তোমার পরনে যেই কাপড় কৃত দাসের পরনে সেই কাপড় তিনি বললেন রাসুল বলছেন তোমার বাড়িতে যে খাদেম আছে সেটাও তোমাদের ভাই তুমি যা খাওয়াবে তা খাবে যা পড়াবে তাই পড়াবে যা তাই এর অর্থ কিন্তু সমান সমান না সমান সমান না এরপরও তিনি কি করেছেন বলছেন সমান সমান ঠিক আছে একজনে যদি হাদিসটা বোঝে যে রাসুল বলছেন যা পড়াবো তাই পড়াবো আমি লঙ্গি আছে বইয়ের জন্য লঙ্গি দিলাম এর অর্থেই নয় যা বলতে ওই ইনসাপটা প্রতিষ্ঠা করবেন ইনসাপটা প্রতিষ্ঠা করবেন আপনি ভালো কাপড় পড়ছেন আর বইয়ের জন্য একেবারে মানে কম দামি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকে কি রাখতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে তো ইহাদেশে কী পেলাম আমরা যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন 
এস্তামে ওয়ালা তামিকম ইবার একলা কমপি হে তোমরা একসাথে খাদ্য খাও এখানে আল্লাহ বরকত দান করবেন এখানে বরকতটা কেমনে হবে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন বরকত হবে এটাই নিশ্চিত বরকত হবে এটাই নিশ্চিত এটাই আমাকে ইমান রাখতে হবে এর উপর আমার বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তবে আমরা বাহ্যিক দৃষ্টি যেটা দেখি সেটা হলো কি সেটা হলো কি আমরা যদি ছয়জন বসি খেতে বসেছি জি আর যেটা বাহ্যিক দিচ্ছে সেটা হলো কি আমরা যদি আমার পাঁচ সন্তান পাঁচটা রান পাঁচটা চুলে রান্না করে এই রান্না যদি একসাথে করেন একসাথে করেন তো আপনার এক ছেলেবার দুজন মেহমান আসছে তারা হলো পাঁচজন তো দুজনের খাদ্য বেশি কি রান্না করতে হবে আর যদি পঁচিশ জন হন এখানে পাঁচজন মেহমান আসলেও কিন্তু আর বেশি রান্না করতে হবে না বরকতটা পেলেন কি না বরকতটা পেলেন কি না তারপরে পরিমাণের ব্যাপারেও পরিমাণের ব্যাপারেও কি করবেন পরিমাণের ব্যাপারটাও কি এখানে এসে যা পরিমাণের ব্যাপারটাও এখানে এসে যা আর একসাথে খেলে যে মিল মোহাবতটা এখানে আমরা বরকত পাইবেন এখানে কি পাবেন বরকত পাইবেন তো আমাদেরকে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো আমরা যখন কিছু সুন্নত বা কিছু আদর্শের কথা মানুষকে বলি অনেক সময় মানুষ বুঝে না না বুঝেই বলে কি বলে একটা কিছু বলতে হবে একটা কিছু বলতে হবে আবার অনেক সময় বুঝেও বলে কি বলে বুঝেও বলে যেমন আমাদের ইমামের সাহেবের সামনে যদি আপনি একটা কথা বলেন চরম বেহাদবি মনে করবে কি মনে করবে মনে করবে তার জন্য বেহাদবি তার জন্য একটা অপমান আসলে কি অপমান না তার জন্য ভালো মনে করে দিল সন্ন্যতার কথা সন্ন্যতার কথা কি করে দিল মনে করে দিল কিন্তু আমাদের দেশে কি ইমাম সাহেবকে মনে করো আমি চরম অপমান হলাম আমার ওপর দিয়ে কথা বলে উচিত ছিল কি আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া মনে করে দিয়েছেন এরপর অনেকে আছে কি কিছু বললে বলতে হবে তাকে দেখবেন জানুক না জানুক বলবেই একটা কিছু ঠিক আছে আবার অনেকে আছে যদি মনে না মনে না মানে কথাটা মানতে মন চাচ্ছে না মানতে মন চাচ্ছে না একটা গালি দিয়ে বসবে বা একটা কিছু কয়ে বসবে আর বর্তমান সমাজে আমাদের যে সময়কালে আমাদের বিশ আমাদের বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশে সই আকিদার একটা যে জোয়ার আসছে সই আকিদার যে একটা জোয়ার আসছে একজনের দাড়ি নাই একজনের শিক্ষা নাই লেখাপড়া নাই তারপরে এগুলি শোনার পরেও শোনার পরেও তার ভিতরে যে রাসুলের সুন্নত আঁকড়িয়ে ধরার যে একটা মানসিকতা কি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা প্রচারের জন্য যে তার মন যে একটা আগ্রহ বেড়েছে এটা দেখে কি অনেকের মানে মন খারাপ যে কি যে আমি যেগুলি বলিনি আমি যেগুলি বুঝিনি আমার মধ্যে প্রচার হবে আমি আলেম আমি দিনের দাওয়াত দিব আর সৌদি আরব থেকে ওরা কেন দিবে বাংলা বুখারি পরে কেন দাওয়াত দিবে কিন্তু বাংলা বুখারি পরে বাংলা চটি বই পরে তিনি যে আদর্শের কথা বলছেন আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার কি করবার দরকার ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার কি বলেন তা না দিয়ে এখন একটা বর্তমান একটা শুরু হয়েছে সেটা হলো কি যারা সহি আকিদা গ্রহণ করছে সহি দিন যারা বুঝেছে তাদেরকে একটা গালি দেওয়া অহাবি বলে রাস কি বলে অহাবি বলে ওই একটা গালি শুরু হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামকে গালি দেননি দিয়েছেন কি না রাসুলকে গালি দেননি দিয়েছেন কি না পাগল মাজনুন কত কিছু তো মনে করবেন আপনি যখন কোন আদর্শের কথা বলবেন আর সেখানে যখন আপনার উপর একটা গালি আসবে 
তার মানে বুঝতে পারছেন যে আপনার দাওয়াতের কিছু প্রভাব পাওয়া গেছে বুঝতে পারছেন প্রভাব পাওয়া গেছে আপনি দাওয়াত দিয়ে যে সফটটা পেতেন ওই গালি আসার কারণে আপনি ডবল সফ পাবেন কি পাবেন আর ডবল সফ পাবেন আর আপনি যখন আদর্শ যখন প্রচার করতে যাবেন এই আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে আপনার উপর যদি বাধা আসে আসবে এটি নিশ্চিত আশা আশাটাই স্বাভাবিক কোন নবী এবং রাসুল কোন নবী এবং রাসুল দাওয়াত দিতে গিয়ে বাধা আসেনি আসে কেউ হিজরত করে নিয়ে আসছে কেউ না সবাই তাল্লা তালা আমাদেরকে সবাইকে তো ফিকদান করুন আজকে যেটা গেল আগামী সপ্তাহ রচনা করব যখন খাদ্য গ্রহণ শুরু করব তখন কি আদব রয়েছে এবং খাদ্য গ্রহণের পর আর কি আদব রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাই তিনি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ